Hey everyone, right now we are at uh, Pudu Robotic Companies. This is the company that uh, sell delivering robots. This is our bellboard. It's a kitchen shape. So this is a bellboard. This is a bellboard. <笑>然后它的这个一共有多少层这个总共有四层每一层最大重量是十五公斤每一层十五公斤对这里有四层是那就九十斤可以承受六十公斤一百二十斤哇去三十九我去我是然后下面那些是什么这个就给你介绍的
。那那个呢？那个是也是，就是我们这几款都是一万起，因为它有一个它它因为它不同产品，然后包括有很多不同的标准规格，所以这个东西是有一个。区间最最少的 MSRP 是一万。那看一下那个刚刚那个机器人让他过来看一下他那个传感器，就就一共多少个他那个传感器？啊、可以。他你是说是红外传感对吧？他没有雷达那一些。有有有。雷达是 OK。首先这个这个这一块跟下面这两块都是属于呃 RGBD 摄像头、嗯，然后雷达也是在这，雷达会进行前方的这样的扫描。它是这样的一个扫描、哦，它那个摄像头用来干嘛呢？摄像头就是用来了，就是来知道障碍物啊、避障啊。它也有雷达就可以啊。没有，因为雷达它是一个雷达是一个横向的嘛。嗯、但我们这个是去看，如果只有雷达的话，它只知道这个平面，就地接接地那个平面的一个一个一个障碍物，它不知道前方这样的一个高度障碍物。所以我们，哎，它怎么又跑了？哦，它后面还有一个指示。对，后面有一个 LED 的指示灯，然后所以我们通过这个，这个是 RGBD 摄像头，以及下面两个，把它基本上把前面全部给包围了，相当于前面只要有障碍物，它都会。然后这个其实是用来编程它走的那个定位。定位。对。就完全它不能够，假如我说你送给我去送十号台，然后它都是要按照这些。呃，这个只是固定它的定位，不是十号台，我们会在十号台那上面去加一个贴一个这样的一个码。那但是但是他不是说根据这个码的路径来走的，我们是不需要，我们是不给他规划路径的，是他自己通过算法去规划路径的。怎么这么这么牛逼？怎么通过算法？这就是我们最这最技术最最最最屌的地方一部分。不是，就是说餐厅里面不用贴这些东西吗？要贴，这个只是定位，但是但是路径规划是他自己通过算法，就他可以判断哪个地方、嗯、哪怎么样走怎么样的路是最短的。那他最优化优优化。我说十十号台在这里，然后他就会自己去十号台，他知道那个标志去十号台吗？对对，我们我们我们这我给你演示一下。你看这里，看他的这个操作界面，我讲英文。哦，对，他的界面有多少种语言？看一下。目前来说，我们是有这这这几种，但是我们现在已经这个，但是我们因为这是在在公司的实验机，但我们现在发出去已经支持十七种语种。十七种。对，就欧洲的，包括 French 啊，呃，西班牙语啊，然后什么那些都支持。啊，我们用的英文的就。那这就是它的配送的模式了，配送的配送的界面了。那如果配送的时候，我们像你刚刚说的，我们需要十号台。点击它出发，它就自己去了，去到那个十号台，我们所设置的十号台去。它是它怎么知道它是十号台？这个是我们提前进餐厅前，我们的需要提前安装的嘛？就是、那国外的呢？国外你怎么？国外我说了，就是通过我们判的，或者就是我们远程支持，给直接跟餐厅说，一步一步通过视频，我们会提供安装视频，然后提供远程直接直播的这种教程。还有什么？对 ，birthday mode。嗯，还有这个 birthday mode， 还有这个 cruise mode。cruise mode 是什么东西？它就是一个类似于一个巡航，就是它，比如说我们设置这个地图，它就一直在这里转。那比如说，其实最最最最最适用的场景就是像在这个餐厅前面，很多人等位嘛，像海底捞、嗯，我们就设置一个这种 cruise mode， 然后它就一直上面放些水啊、小吃啊。他就一直在那里转，然后对，就是那个之前我跟你说华侨城那个就是这个样子的。让我看一下还有什么东西，呃，回去返回去。哎 ，birthday mode。哎，不是，我要返回去，返回去、那个。要返回哪里？嗯，返回主菜单。主菜单是吧？嗯。这个就是 delivery mode。然后还有什么？我刚刚看到那个主界面的那个呢。主界面就是说，下面什么？哦，你刚刚一拍它一下啥意思？这是一个有交互的，就是 interaction， 就是 touch interaction，、哦、就是你摸它，它就会有表情，然后有声音。啊，那它前面这一个什么摄像头吗？也是。对，这个是摄像头。这个摄像头拿来干嘛呢？哎，这个，这个我们好像没有，这个没有提到过。这个其实，因为现在一般出货的是没有。它这个主要是识别你你的年龄，你是男的是女的，然后识别你的一些话语啊表情，然后它对应你叫你小姐姐或者小哥哥或者真的假的？就这一个？对，它可以看到你。它是有一个语音交互，它是有个语音交互，就是你你让它背了背了，嗨背了。哎，这个要点。这是测试机。测试机吗？这个应该没有设置吧？对，我问一下他们。
。哎，我想问一下，那这个，假如我把盘子，你现在这个 tray setting， 让你可以 delete， 就是把这个盘子拿出来吗？可以拿。你可以挡单。可以拆卸。哦，假如拆，哦，可以可拆卸的。对。那么拆卸，它，假如我，它是我把东西拿走了以后，它才会走开，是吧？他是不会，就是你只要靠近他，他都会停下来。你说拿东西是吧？对他那个有感应吗？这个盘子？我们这个托盘是感应托盘，就是当你食那个食物拿走之后，他就感应到这个没有了，他就会进行下一个任务。在旁边这些什么？这就是，哦，这就是拆开的。上面这个你可以看拍上面这个，这就是感应的地方，就是有菜品放在上面，它就会感应到。哦，那上面这两个是干嘛的？啊，应该是完整的。那就是，它其实那个应该是没有装上去吧，这托盘。然后这个地方就是感应的，我们有，比如有水放在这个地方，拿走之后，它就会感应。就每一层都有吗？对。哦，真的哦，那是磁铁的吗？这架上去是磁铁的吗？旁边它怎么固定着它？它用什么固定着它？你说安装的时候固定的？啊，对。是直接卡上去的，安装上去的。我看到上面好像有磁铁哦，那是什么东西？你直接就是卡扣，卡扣哦，就是这样卡上去就行了。哦，那那它续航能力多久？这个是十到二十四个小时，然后我们这个电池是是可拆，就是可替换的，它是快拆的，就外外置的。哦，所以它十像十个小时，十个小时就是指的是。就是他一直按照最快的速度跑，一直跑，一直跑，一直跑，任务量最大的时候。那、啊、为什么会有个二十四小时？就是因为它是我们这个是可 replaceable battery， 所以它一个在用的时候，另外一个可以再充。然后它没有。对，我我知道，我知道。那那么它再充的话，充多少个小时？充电嘛，四点五。四个小时。啊，对，四点五个小时。四点五个小时，然后可以持续十四个小时。十到二十四个小时。十到二十四个小时。因为它是有个区间的，根据你任务量啊，然后这样子会有。什么任务呀？就是他走的频繁。对，走的频繁。你在餐厅里面一直送啊，或者有时候停一停这样子、哦。然后呢，那些都要人工给他换那个电池。对。换了。除了摸它，就是啊、哦，它只有这一个地方有有有有可以摸吗？没有地方，其他地方。然、哦、后你按一下，它就直接暂停了。一下它就。那你暂停吗？让它跟他玩。你不暂停，它会，它会一直动呀。然后你摸它，就是就可以，它就会动。哎，那他现在能检测啊？他怎么不叫我小姐姐呢？那没检测到我是什么人，倒不是应该检测到我是什么人来的。你不是检测，应该检测到我是什么人吗？你这么蠢的吗？你说人脸识别这一段？嗯，我们有识别，没人脸识别是这样，就我们这个人脸识别是用来是那个语音交互的。呃，有识别识别那个进行之后，一个是一个，或者就跟那个，就跟那个我们在。跟不是那个、哦，就是要 software update， 就是它固件里面要更新，是的是的，软件更新。好，那、哦、它、那个、多久需要？就是你们更新了以后，他们餐厅那边也要及时的。哦，及时，他自己在后台里面。联网，联网了之后就及时。他假如不联网呢，在下线下离线使用呢？就是你说。就是没有网络的情况下是吧？对，就做升级吧。对 ，IOT 升级。那那个呢？那一个也是跟这个差不多吗？对，这这都属于都是属于配送机器人。嗯、啊，这个有一个车的模，哎、啊，不是，哦，它不是一个车，它它也算一个车吧 ，Route Avoiding。还有样子，前面那那那那台这个是属于在一个，这是一个那种就是调度不一样，调度的一个功能，就 Schedule 的一个功能，就前面遇到了机器，它有。他会在走的时候，他就停下来等这个机器过了之后，然后他再走。哦，他也可以这样吗？他都可以，这我们都是、哦、都是可以。但是这一个的，这一个会比这一个贵吗？因为这个对，这个会比这一个贵，因为它的外观吗？是，这个是外观，同时一个功能，像刚刚跟你说的那个摸它那个交互的一个功能。哦。对，然后然后托盘感应托盘，这些都是一个性能。其实那一个就是外观的升级对比这一个。然、哦、后这一个其实是一样的，也是一个红外，然后，但它少但这个也没有识别，对。但它少一个那个就是 sensor， 少一个少一个 R G B D camera， 因为那个 R G B D 在那个脖子那里、颈部那里它有一个。好小，我看都看不了。对，它那里有，它那里有一个，像它这个就没有，这个就是下面这两个。但是这里还是有一个摄像头。对，这是我们这边就是就是考虑后续的那个就是人脸识别功能。
这个人脸识别功能最主要是为了识别他们的年龄而进行交互。包括是，包括是一个是交互，包括是那个就是就是人脸跟随啊，就是你你走到这边他会转过来，你走到那边他会转过来，这样子。哦。你在跟他沟通的时候。怪不得、啊、人脸跟随啊、哦。对，人脸跟随。那那那那那，他一共有多少个传感器？呃，这一款就是。Football 总共是有四个传感器，四个传感器。我跟你介绍的是下面有两个，然后上面上面那个红外，然后加上一个雷达，总共是四个传感器。然后那一款那一款猫啊，那贝拉贝拉机器人它是五个传感器，对，因为多了一个颈部的那个传感器，这样颈部那个往下扫的这样的扫那个小朋友啊，对，它这样就相当于相当于一个是往上，一个是往这样的话，整一个整一片都被扫到了嘛。那他那他有可不？你说他可以人脸呃跟随嘛？假如他旋转了以后，我在他后面，他知道吗？对，他会跟着你。不是，但是就是我在他后面，他要他不会往后退，他只能往前。他只能往前对，我他没有倒倒退的功能。哦，他没有倒退的功能，对对,对,对,对，那就行。他没有倒退的功能。不，我就说只有一个在前面。啊、是。哎。啊、这个是自就是自动，这个就自动，就是就是这里你比如说有危险的时候按下去，它就它就就紧急自动的功能，每一个机器人都会有，都会有。最近的，我问一下，开始，这个好啦，可以语音吗？可以那个可以喊他，可以喊他吗？呃，可以。这个好，等一下我打个通过。他这个是有一个，就是云交互，就你叫他好了，因为他这款机器人叫叫 Hola， 所以叫他 Hola Hola， 他就会转过来。就是这个是在餐厅中，就服务员转转到服务员的位置。对，就是这个，他会把这个开口对向你，就是转给服务员。上面这个也是。这个是这个是这个是一个传，也是一个摄像头传感器，就是我们现在这个地方用手滑，它就可以感受到，就不需要按了。这是一个就是 AI motion 的一个隔空操作，因为这样的话，操作对。那、嗯、他就他就会直接就不需要按了，因为这个设计就是你收盘子嘛，可能比较手会脏嘛，那就不需要服务员去摸这个机器了，隔空操作就可以了。别人去玩那个盘子。全部放上去，这个成成，这个也是这个好像比那个薄很多哎，我觉得这个是搞不到十五公斤。可以的，一层可以搞三。因为它这是铝啊，我们那个其其他那个是，你看到那个材质是塑料，嗯，这个是铝，这是铝。那刚刚那一个呃，猫猫的那个呢？塑料。那个塑料。对。哦，那个不防水，这个防水。对，这个防水。防水它整机防水。整机那那那，万一那个菜那里倒了进去的那个水，就是那个汤啊什么的洒，就洒进去没有关系，就直接抽出来冲洗就可以了。对，它可以整机冲水，所以这就是又为什么用用这些材质做回盘，做这种呃 collecting robot 的原因。嗯，那个水是，对啊，我都没有想到这个问题，就就不防水，但是没有主没有不会出现有障碍，就是就汤倒进去了。嗯嗯嗯。因为它下面没有什么。哎，那个手表呢？还有一个手表。对，它这是配了一个手表的这个机器人。我去。就是你，那服务员可以直接直接用手表呼叫它，它就可以过来了。哦，看一下。如果说我在这边给它呼叫，好啦好啦，然后它就会转，就是会把这个转过来。来、嗯，那么你试一下，呼啦呼啦，呼啦呼啦，它就会对着你。然后呢？这样就是这个就是减减减少一个手的操作嘛，他这样的话，你在在那个服务员在收盘子的时候，你叫叫他一句，语音还有那个凌空手势都可以，对，都可以，这都是为了那个场景去去配的这样的一个功能，就是你叫他，他把这个这个这一块对着你，但是这一个就没有摄像头对吧？没有摄像头，对对对,对，这样对着你，那你就可以直接服务员就可以直接把盘子放上去了，他不需要走到另外一边，然后对准。他的又是为了什么？解解解锁吗？这个是什么？这个刷卡机里面贴了一个东西，本来这机上没有这个东西的。这个是没有的。没有的东西，这个不用管，这因为这个这个它不是实际使用的。然后用这里，这个需要先。哦，你刚刚说那个手表呢？说它收到的话，它是每个桌子上面都会有，就是我们会。设置一下，就每个桌的那个桌号，然后我们可以直接用手表，比如说我们到了一个一号桌，然后就那边有卡，我们手表贴过去就
可以呼叫，比如说像现在我们是那个，就是在手表上面给它设置一个那个桌号，然后如果说它现在机器是空闲的嘛，然后它就会去，它收到了就会去。哦。嗯，通过手表操控。也可以在手表上面进行取消任务。如果说他到了一个一个那个餐桌的话，另外一个手表那边也可以收到他已经到了。但是这些全部都可以用 A P P 连接，对吧 ？App、呃。这个目前不行。哦。嗯。那唯一可以连接 App 的是哪一个？是消毒机器人。哦。现在开发 App， 可以连接 App。好吧，我们去吃东西吧。走，走，走，走。走。So right now we are going for hot pot for dinner. Before we were at a place for afternoon tea, and then they're showing me to a hot pot place. Actually, I've never been to Hai Di Lao. It's super popular, no matter in China or Western countries. Oh, hey, 好激动，第一次，反正海底捞第一次。You can Google this store. It's super popular. A lot of people on birthdays they come here, and they even have the uh, uh, like secret birthday gift for you if they know. Wow, this. 气氛挺好的呀。这样的，哎，来了来了 ，Look at it. Oh, that's it. Collecting robot, collecting robot. This is 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 collecting robot. 你好，哇，这设备是 so good， I've heard a lot about it， but um， 啊， let's take a look at that。Woo， coriander， spice beef， I'm gonna get some now。是现在碟子收了吗？机器人吗？啊，对，我们机器人过来拍摄。他这个回收盘子中，我去看一下它。因为这每个地方都是有呼叫器的，然后呼叫一下它就过来了。哦，你们刚刚是用那个手表呼叫器对吧？对，这个。那放进去。那两三。一个塞塞不满。这个都带四个。嗯，对。你们的使用感你觉得怎么样？还好，很方便。哦。这是啥呢？啥有点慢。然后你们都可以自己操作，他们都有培训呢。对对对。这很好。So they put is a train. So they know how to use the interface. 所以卖你会拍？没啥，我都拍过了。都拍过。因为我只去曼谷，我又不去清迈那些地方。对啊，就没有去那种。我女朋友出去玩了，去夜市，我超喜欢去夜市的。我这个简直就是夜市街霸，我跟你说，泰国那些，哇，好多那个逛街，啊，对，夜市很好逛。对，他真的是很多那些最有特色的东西啊，卖卖卖那些，我很喜欢去，好像那个 Charles 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 Market， 就是那个。在曼谷的，假如你去泰国的话，我做导游，我去韩国就你做导游，没问题。<笑>韩国现在这么冷，哎，说实话，真现在可能不知道多少度，零下十六度到零下二十度，但是很好玩。嗯、好玩因为你你你都要穿，因为街道对，因为街道很漂亮。还能太冷，但是还可以。滑雪场现在是最好玩的地方，滑雪就跟梦境一样。真的。带脚吧，你下来吧。我对韩国的印象还是很好的。是吗？我不是跟你说过吗？一下飞机，一下飞机，它关键是钱，地方都很 OK。所以最重要的还是钱。是的，没错。两台，两台。哦，两台，我去。是两台的回来，手。They have， 就是两台收盘子，一台
送食物，是吧？两台都是，两台都是收盘子，这个两台都是收盘子的。两台都是回收机器人。我刚看他回收的，把自己拿去哪里了？这样是空的。这个是中。这个收完之后就就是就是之前我们跟你讲的，对，待机点。哦，这里还有两个。待机点，嗯，他就他就是去完那边之后就回来这边了。因为他这个还没装嘛，还没有，还我要去了，服务员就让他去掉了。叫他喽，跟着他，跟着他去吧，跟着他去，你跟着我，我跟着他。<笑>感觉是机器人带路啊，又又是这个地方，啊，跟着那个 stickers。我对呀、啊，是啊，他用那个手表嘛，我刚看到。啊，收盘子的，他是，我跳到这里去，很多快要去，已抵达二十号。那还有一层。你认现在就会前往那个洗碗间了。是装满了吗？装满了，已经装满了。装满了，装满了，装满了，装满了，装满了，装满了，装满了，装满了，装满了。下面，假如我们给他搞一个吸尘器，有那个防震的那个。还能，这个还能防防震。对对对对对，它有那个。它下面的那个有什么？下下面有什么？有悬挂在里面。悬挂什么？悬挂。四个轮子在上面有。哦。带那个防震的。哦。我们通过那种有躲过，它会动。哦。它会为了平稳性。我们应该不可能进来吧？你说刚刚那个什么轮子什么防震，就像我们车的悬挂一样，它带有悬挂，悬挂装的就是防防震嘛，就是那种它如果出现陡坡地方，结束带啊，它就会就会避免它颠簸。它要自己轮子收起来，然后拐过去吧，不可能。也不是不是那样的，反正比如说，如果我们要它有悬挂，它那种避震那种功能，减震嘛。嗯、啊。对，它是里面有轮子的内部有。哦，好。它没说拐过去。